subscribe to my channel and press bell icon and never miss any updates. Assalamu alaikum, welcome to my another video. My name is Faisal Ahmad and ये जो है वो chapter oscillation जो कि हमने last time एक video बनाई थी, ये उसका second part है. इस इस video के अंदर हम discussion करेंगे simple harmonic motion. SHM के सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास क्या होता है और अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी फॉर एग्जांपल कि इस बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि उसकी बेसिस के हम उस उस बेसिस के ऊपर जो है वो हम कैरेक्टराइज कर सकें किसी भी बॉडी को कि दिस बॉडी इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और दिस बॉडी इज नॉट डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास वो है कोई भी ऐसी बॉडी जो कि आपके पास टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन क्या था इससे पहले मैंने पुरानी वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जो है बैक एंड फोर्थ मोशन के नाम से आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि बैक एंड फोर्थ मोशन आपके पास कौन सा होता है बैक एंड फोर्थ मोशन आपके पास वो होता है दैट एनी बॉडी इज वाइब्रेटिंग दिस 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 अपनी ओरिजिनल पोजिशन से आगे फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर दैट इज योर एक्लोबेरियम पोजिशन फिर उसके बाद मेन पोजिशन जिसको हम कहते हैं उसके बाद फिर दोबारा आगे फिर मेन पोजीशन फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे तो इसको सेम के जो मोशन होते हैं इसको हम प्रियोडिक मोशन भी कहते हैं ऑसिलेशन भी कहते हैं और इस इसी किस्म के मोशंस को जो है वो हम टू एंड फ्रो या बैक एंड फ्रोथ भी मोशन भी कहते हैं अब हमारी जो वीडियो है वो वीडियो है हमारे पास कंडीशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस कि हमें वो कंडीशंस जो है वो डिफाइन uh, करनी है या बतानी है या हमें पता होनी चाहिए कि व्हेन वी आर सेइंग दैट दिस बॉडी कोई भी बॉडी है आपके पास पेंडुलम हो गया स्प्रिंग हो गया कोई भी एक बॉडी हो गई है कोई पार्टिकल जो है वो मूव हो रहा है तो अगर वो बॉडी को हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो सिंपल हारमोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन हों अगर वो बॉडी उस कंडीशन को जो है वो वेरीफाई करती है उन तमाम कंडीशंस पे पूरी उतरती है तो फिर हम बोलेंगे कि यस हैंस दिस बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके अलावा अगर वो तमाम कंडीशंस को जो है वो पूरी नहीं कर रही होगी और अगर सिर्फ टू एंड फ्रो या प्रियोडिक मोशन कर रही होगी तो वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं कहलाएगी वो जस्ट प्रियोडिक मोशन या जस्ट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन में कहलाएगी तो सबसे पहले हम कंडीशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कंडीशन हैं के सिम बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है ओके ठीक है तो लेट्स स्टार्ट नंबर वन नंबर वन ये है आपके पास बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है या हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है तो सबसे पहला आपका जो है वो ऑब्जर्वेशन होगी कि वेदर द बॉडी इज इन प्रियोडिक मोशन और नॉट मीन्स कि आप देखेंगे कि आपकी बॉडी प्रियोडिक मोशन में है प्रियोडिक मोशन बॉडी प्रियोडिक मोशन कर रही है दैट्स मीन एक कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो गई वेरीफाई हो गई वेरीफाई हो गई कि बॉडी जो है वो प्रियोडिक मोशन में है प्रियोडिक मोशन कौन सा है वही वाला टू एंड फ्रो यू दिस दिस एंड दिस एंड दिस मतलब एक कंप्लीट साइकिल करके दोबारा जो है वो बॉडी अपनी मेन पोजिशन पर आ जाए फिर बॉडी एक कंप्लीट साइकिल करके दोबारा मेन पोजिशन पर आ जाए फिर दोबारा एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा अपनी मेन पोजिशन पर आ जाए इसको जो है वो हम क्या कहते हैं प्रोडिक मोशन एक कंडीशन ये हो गई ठीक है अब जब जाहिर है बॉडी मूव कर रही है ठीक है तो बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है क्या कवर कर रही है डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ठीक है हमने पुरानी वीडियो के अंदर अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें उसमें हमने इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया है कि प्रोडिक मोशन क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कर रही है ऑफकोर्स बॉडी मूव कर रही है किसी ना किसी मूवमेंट कर रही है बॉडी इसका मतलब कि बॉडी क्या कर रही है डिसप्लेसमेंट कर रही है बॉडी के अंदर जो है वो क्या जनरेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रही है मूव कर रही है अब जब मूव कर रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी के लिहाज वेलोसिटी से मूव कर रही होगी और किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी और जब वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी चेंज भी हो रही होगी और उसके चेंज होने के नतीजे में बॉडी में 
एसलरेशन पैदा हो रहा होगा क्या पैदा हो रहा होगा ए डिनोट्स टू एसलरेशन ठीक है तो बॉडी के अंदर क्या पैदा हो रहा होगा एसलरेशन पैदा हो रहा होगा तो ये कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन आपके पास क्या हो गई दूसरी कंडीशन ये हो गई कि बॉडी के अंदर जितना एसेलरेशन पैदा होगा वो डायरेक्ट रिलेशन में होगा किस चीज़ के साथ बॉडी के पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन में होगा इसका मतलब ये है कि एसेलरेशन सबसे पहले हम समझते हैं कि एसेलरेशन पैदा क्यों होता है एसेलरेशन जब पैदा होता है जब आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आते हैं या वेलोसिटी कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती है टाइम के लिहाज से तो एसेलरेशन जनरेट होता है ठीक है जी अब बॉडी अब और वेलोसिटी कम ज़्यादा और वेलोसिटी क्यों पैदा होती है वेलोसिटी इसलिए पैदा होती है जब डिसप्लेसमेंट के अंदर जो है वो टाइम के लिहाज से चेंजेस आता है डिसप्लेसमेंट कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा होता है टाइम के लिहाज से तो वेलोसिटी पैदा होती है और वेलोसिटी अगर आपके पास टाइम के लिहाज से कम ज़्यादा होती है तो एसेलरेशन पैदा होता है तो अल्टीमेटली आपका एसेलरेशन जो है वो कनेक्टेड है किस चीज़ से डिस्प्लेसमेंट से अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से कम ज़्यादा हो रहा होगा तो आपका एसेलरेशन भी टाइम के लिहाज से कम ज़्यादा हो रहा होगा तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एसेलरेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है आपके डिसप्लेसमेंट के साथ डिसप्लेसमेंट के साथ से क्या मुराद है मतलब जितना ज़्यादा बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी जितना ज़्यादा डिसप्लेसमेंट होगा डिस्टेंस कवर करेगी उतना ज़्यादा बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी पैदा होगी और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उतना ही ज़्यादा एसेलेशन होगा अब अगर डिसप्लेसमेंट कम होगा तो एसेलेशन भी कम होगा मतलब बॉडी हल्की मूव करेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो बराबर गली में जाना है ठीक है तो आप आहिस्ता आराम से गाड़ी निकाल के लेके चले जाएंगे लेकिन अगर आपको कहीं दूर जाना है ठीक है काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना है तो फिर आप उसी के लिहाज से अपनी स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप उस लिहाज से गाड़ी चलाएंगे कि आप इतने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है तो ज़्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना है तो फिर आप उसके लिहाज से गाड़ी ड्राइव करेंगे कम डिस्टेंस ट्रैप ट्रैवल करना है तो आप या तो पैदल ही चले जाते हैं या आप अगर गाड़ी भी निकालते हैं तो आहिस्ता से जो है वो गाड़ी निकाल के लेके चले जाते हैं तो कम डिस्टेंस तो आपका कम एसेलरेशन लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो बॉडी के अंदर फिर ज़्यादा एसेलरेशन होगा तीसरी कंडीशन क्या है तीसरी कंडीशन ये है कि जो एसेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल तो होगा लेकिन एसेलरेशन जो है वो डायरेक्शन एसेलरेशन की ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट की से डायरेक्शन इसकी क्या होगी ऑपोजिट होगी मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है तो एसेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है तो एसेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी अगर एक बॉडी डिसप्लेसमेंट इस तरफ हो रही है तो बॉडी के अंदर एसेलरेशन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी ये जो नेगेटिव साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव साइन ये शो करता है हमेशा नेगेटिव साइन फिजिक्स के अंदर या किसी भी मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप आगे नेगेटिव साइन लगे हुए देखें इसका मतलब ये है कि इन दोनों जो जो क्वांटिटीज आपको शो हो रही हैं उन दोनों क्वान्टिटीज़ की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है एक दूसरे से ऑपोजिट है अगर एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या होगी इस तरफ होगी तो बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर How you how I get to know about this because of this negative sign. Negative sign का मतलब यह है कि दोनों directly proportional तो हैं एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा एक कम होगा दूसरा भी कम होगा लेकिन ये negative sign सिर्फ क्या को शो करेगी Direction को शो करेगी कि इसकी direction क्या है Opposite direction है ठीक है तो acceleration इस direction में होगा तो displacement दूसरी direction में होगा ये आपके पास जो है वो उसकी हमारे पास कोई भी body simple harmonic motion अगर कर रही है तो हम इन तीनों कंडीशन को बारी बारी चेक करेंगे और अगर हमारी बॉडी ने इन तीनों कंडीशन को वेरीफाई किया देन वी विल ईजिली से दैट दिस बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिफोर दैट हम किसी भी बॉडी को नहीं बोल सकते कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है अनटिल एंड अनलेस ये वो इन तीनों कंडीशन को वेरीफाई करें हमारी इसी चैप्टर की अगली वीडियो में मैं आपको इन तीनों कंडीशंस को जो है वो प्रूव करके दिखाऊंगा कि इन तीनों कंडीशन का मतलब क्या है पहला वाली कंडीशन तो मेरे खास आपको सम क्लियर भी हो गई है समझ में भी आ गई है लेकिन ये जो दो कंडीशंस हैं ये दो कंडीशन 
क्लियर नहीं है कि एसेलरेशन जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद है कि आपको तीन कंडीशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन है देन ये कंडीशन कैसे जो है एक दूसरे इस रिलेशन में आई या ये कैसे इस रिलेशन में आएंगी वी विल डिस्कस दीज थिंग इन द लेटर वीडियोस ठीक है तो आप स्टेट्यून हमारी प्ले लिस्ट है ऑसोलेशन चैप्टर के नाम से आप उसके अंदर जाके इस चैप्टर की सारी वीडियोस को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं आज इस वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो में मिलते हैं इन शाला खुदा हाफिज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कोई अगर टॉपिक आपको समझना है तो आप उस टॉपिक की रिक्वेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो